हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमन इंस्टीट्यूट में आज की ये वीडियो बीएससी वालों के लिए बीटेक वालों के लिए पॉलिटेक्निक वालों के लिए जिनके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स है हायर एजुकेशन में उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपका कैथोड नल का कैथोड किरण नल का या कैथोड रे ट्यूब क्या होता है इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स की क्या क्रियाविधि होती है क्या इसका चित्र होता है कैसे ये वर्क करता है ये चीज अब बोलोगे कि कैथोड किरण नल का आखिर आई कहां से तो कभी तुमने हर जगह देखी बस तुम्हें नाम नहीं पता जैसे आपने कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे फिल्म देखते हो कि कोई आदमी जब इलाज होता है उसका कोई मर गया तो उसमें एक टीवी जो होती है उसमें एक सीधी जो लाइन चलती रहती है वो सीधी हो जाती है ठीक है आपको दिखाई भी दे रही होगी ये लाइन जैसे इस तरीके से चलती है कहीं सीधी हो जाती है तो ये जो होता है ये एक सी होता है ठीक है तो ये सी एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम किसी विद्युत जो तरंगे होती है उनको हम सचित्र आंखों से देख सकते हैं डायरेक्ट देख सकते हैं उनके तरंग रूप को हम देख सकते हैं विभव के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहां पर डिस्प्ले आपको दिखाई देती है वो सभी सी आर ओ और सी आर टी होता है ठीक है आप बोलेंगे मैंने सी आर टी पढ़ा रहा हूँ ये सी आर ओ क्या है तो देखो सी आर ओ मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये सी आर ओ क्या है कैथोड रे ओसिलो स्कोप यानी कैथोड कैथोड किरण दोलन दर्शी यानी कैथोड किरण का जो किरणों को दिखाने वाला होता है अर्थात ये जो इसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती विद्युत सिग्नल प्रत्यावर्ती वोल्टेज सिग्नल को हम आंखों से देख सकते हैं उनके तरंग रूप को देख सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं इस सी के तीन मुख्य भाग होते हैं एक सी आर टी स्विप जनत्र और एक अवयवी परपत तो ये सी के ऊपर पहले हम सी आर टी पढ़ लेंगे तो उसके बाद में सी पढ़ना आसान हो जाएगा पर सी के ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा तो अभी हमें सी का एक मुख्य भाग बोले तो इसका हार्ट बोले तो इसका दिल या इसका माइंड यानी इसका सब कुछ क्या है सी है तो इसीलिए हम पहले सी आर टी पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद में सी आर ओ पढ़ेंगे तो सी आर टी आई होप का आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सी आर ओ का एक भाग होता है और सी आर टी के भी तीन भाग होते हैं इलेक्ट्रॉन गन विक्षेपक व्यवस्था और पर्दा ठीक है तो हम धीरे धीरे करके इन सभी को जितने भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण चाहे वो ई कर रहे हो चाहे डॉक्टरी क्षेत्र में मतलब किसी भी चीज को आप देख रहे हो ना डिस्प्ले देख रहे हो पिक्चर ट्यूब आपने टीवी देखते हैं पुराने जमाने की जो टीवी थी उनमें पिक्चर ट्यूब जो होता था वो इलेक्ट्रॉन गन सी उसी तरीके का सिस्टम बनाते हैं ठीक है तो हम सभी को धीरे धीरे हम क्या करते हैं पढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम हेड डालेंगे आपका कैथोड किरण नल का और इसमें आपको एक ऊपर डाल देना कैथोड रे ट्यूब या ब्रैकेट में सी आर टी सी आर टी का मतलब कैथोड रे ट्यूब ठीक है फिर इसमें कैथोड रे ट्यूब क्या होता है एक शंकु के आकार की या शंकु के आकृति की एक कांच की नली होती है जिसमें निर्वात होता है और इसके तीन मुख्य भाग होते हैं इस तरीके से इसमें लिख देना है कैथोड ने कंका में ठीक है फिर तीनों भागों के नाम लिख देना इलेक्ट्रॉन गन विक्षेपक व्यवस्था और पर्दा तीनों लिख दिए अब इसके बाद में पहला हेडिंग डालिएगा आप चित्र बना लेना उसके बाद में पहली हेडिंग डाले इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है अब हम बताते हैं देखिए ये जो चित्र है इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन यहां तक का भाग है विक्षेपण व्यवस्था यहां तक का भाग है और ये आपका पर्दा है ठीक है तीनों भाग समझ में आ गया आप तीनों के बारे में समझेंगे एक एक करके हम बात करते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं पूरा एकदम डीपली तरीके से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाएंगे ठीक है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत रहना ठीक है शुरुआत करनी है ठीक है अब लिखना कैसे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन गन आपको हेडिंग डालनी है तो यह इलेक्ट्रॉन गन सी का वह भाग होता है जिससे संकीर्ण व तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है क्लियर होगी बात यानी कि इलेक्ट्रॉन गन क्या है इलेक्ट्रॉन गन सीआरटी का वह भाग होता है जिससे आपको तीव्रगामी व संकीर्ण संकीर्ण का मालूम महीन यानी बारीक एक तीव्रगामी प्रकाश पुंज या इलेक्ट्रॉन पुंज इलेक्ट्रॉन पुंज या इलेक्ट्रॉन बीम यानी ये जो दिखाई दे रही है इस तरीके से जब कभी तो लाइट लाइट देखिए तो बचपन में खेले होंगे उसमें जो लाइट निकलती है वो बीम ठीक है ना इसी तरीके का तो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम प्राप्त किया जाता है क्लियर होगी बात यानी कि इलेक्ट्रॉन गन क्या है इलेक्ट्रॉन गन वह भाग होता है जिससे इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है संकीर्ण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है ठीक है इसमें यह क्या होता है फिलामेंट होता है फिलामेंट एप होता है जो एक जो एक क्या है जो कैथोड से घिरा होता है जो कैथोड से कैथोड सी से घिरा रहता है कैथोड सी के, के चारों ओर कैथोड सी जो है कैथोड सी चारों ओर से एक 
सिलेंडर से घिरा होता है जिसे ग्रिड कहते हैं इस सिलेंडर को क्या कहते हैं ये सिलेंडर है जिसको हम क्या कहते हैं ग्रिड जी कहते हैं कैथोड सी ग्रिड से घिरा होता है ग्रिड में एक छिद्र होता है जिससे इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है ठीक है जब इलेक्ट्रॉन पुंज आगे इसमें इलेक्ट्रॉन पुंज दो एनोड ए वन व ए टू के बीच से गुजरता है ए वन व ए टू का कार्य इस इलेक्ट्रॉन पुंज को तीव्रगामी यानी त्वरित कर त्वरित करके यानी इसका वेग को बढ़ाकर पर्दे पर फोकस करना होता है किसका काम होता है ए वन ए टू का काम क्या है कि इनको हम क्या करते हैं एक इनमें से एक वेब तो क्या करता है उसको फोकस करता है और एक वेब उसके वेग को बढ़ाता है क्लियर होगी बात तो इतना जो भाग है ये यहाँ से यहाँ तक का ये इलेक्ट्रॉन गन का काम ये इसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं यहाँ से यहाँ तक ठीक है क्लियर होगी बात इलेक्ट्रॉन गन समझ में आ गया कि इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन गन क्या है वह भाग होता है जो आपका क्या करता है जो इलेक्ट्रॉन पुंज को प्राप्त किया जाता है इलेक्ट्रॉन पुंज जिससे प्राप्त किया जाता है इलेक्ट्रॉन पुंज जिससे हमें प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रॉन गन होता है अब ये होता कैसे कि जो एप को हम गर्म करते हैं तो इससे क्या आता है जो गर्म हो जाएगा तो ये कैथोड से क्या करेगा अपने आप से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है कैथोड इसके आगे क्या है कैथोड लगा हुआ है कैथोड एक सिलेंडर जी से घिरा हुआ है ये जी जो है सिलेंडर होता है जिसे हम ग्रिड कहते हैं ग्रिड के अंदर एक बीच में एक छिद्र होता है जिससे आपका इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है तो वो ए वन व ए टू से होकर गुजरता है ए वन व ए टू का कार्य होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पुंज को त्वरित करता है यानी त्वरित करके वहां पर पर्दे पर फोकस करता है देखो तो थ्योरी भी आपको समझ में आ गई क्लियर है बस अब आप क्या आते हैं विक्षेपक व्यवस्था में हेडिंग डालना है आपको विक्षेपक व्यवस्था रिफ्लेक्टिंग सिस्टम ठीक है इसलिए क्या है यह है CRT का वह भाग होता है जो इलेक्ट्रॉन पुंज को विक्षेपित करता है इलेक्ट्रॉन पुंज को क्या करता है डिफ्लेक्ट करता है यानी कि ऐसे घुमाएगा उसमें क्या करता है मूव कराता है ठीक है अब ये मूव किस तरीके से कराएगा उसको किसको इलेक्ट्रॉन पुंज को इसको ठीक है ये इस तरीके क्योंकि इसमें जो दो पलेटें लग रही है इसमें समांतर पलेटें के दो जोड़े एक्स वन एक्स टू वह वाई वन वाई टू होते हैं इसमें क्या है इसमें समांतर पलेटों के x1, x2 तथा y1, y2 दो जोड़े होते हैं जो एक दूसरे से लंबवत रखे जाते हैं इस तरीके से लंबवत रखे जाते हैं x1, x2 सीधी रखी जाती है जबकि x2 टू पट रखी जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन पुंज का जो विक्षेप है वो पलेटों पर लगाए गए विवांतर या पलेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है पलेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है जैसे हम इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो वो कैसा विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा है या कम है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज का जो विभो इलेक्ट्रॉन पुंज का जो विस्थापन है या इलेक्ट्रॉन पुंज का जो विक्षेप है या इलेक्ट्रॉन पुंज का जो डिफ्लेक्शन है वो इन पलेटों पर लगाए गए विभवांतर पर निर्भर करता है यदि ज्यादा लगाएंगे तो वो ज्यादा विक्षेप होगा यानी ज्यादा हिलेगा डुलेगा और यदि कम लगाएंगे तो कम ठीक है तो ये जो तार दिखाई दे रहे हैं इन पर हम लगाते हैं इनकी भी दो कंडीशन है कैसे यदि हम आपका इस वाई वन पर हम क्या लगाते हैं प्रत्यावर्ती विभव लगाते हैं प्रत्यावर्ती का मतलब वो हमेशा ऊंचा नीचा होता रहता है अर्थात उसका मान हमेशा घटता बढ़ता रहता समय के साथ ठीक है तो जैसे ही हम प्रत्यावर्ती विभव इस पर आरोपित करते हैं तो ये क्योंकि ये ऊर्धाधार प्लेट है ऐसे ऊपर नीचे लगी हुई है तो ये जो इलेक्ट्रॉन वीम है ऊर्धाधार ऊर्धाधार दिशा में ऊपर नीचे की ओर मूव करता है जब हम विद्युत क्षेत्र इस पर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पुंज कैसे ऊपर नीचे मूव करता है और यदि हम x1, x2 एक्स टू पलेट पर प्रत्यावर्ती विभव लगाते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन पुंज क्षेत्र दिशा में आए बाएं या दाएं बाएं इधर उधर ठीक है ऐसे ऐसे करके मूव करता है ठीक है यही आपकी इसकी थ्योरी है क्लियर होगी बात समझ में आ गई बात नहीं आई ठीक है इसमें क्या होता है ये जो इलेक्ट्रॉन जो विक्षेप व्यवस्था इलेक्ट्रॉन गन की वह भाग होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके हम इलेक्ट्रॉन पुंज को मूव कराते हैं अर्थात विक्षेप कराते हैं ठीक है इसमें दो जोड़े समांतर पलेटों x1, x2 एक्स टू वाई वन वाई के होते हैं जिसमें हर जिस और और इलेक्ट्रॉन पुंज का जो विक्षेप है वो इन पलेटों पर लाए गए विभवांतर इन इन पलेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है उन पर निर्भर करता है जब हम x1, x2 पलेट पर प्रत्यावर्ती विभव आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वीम या इलेक्ट्रॉन पुंज क्षेत्र दिशा में इधर उधर या दाए बाएं मूव करता है 
जबकि जब हम प्लेट x1, y1 और y2 के बीच विभव आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पुंज ऊपर नीचे अर्थात ऊर्धाधर दिशा में मूव करता है ठीक है ये क्लियर हो गया पर्दा की बात कर लेते हैं आते हैं अपने पर्दा पर पर्दे पे आप लिख सकते हो प्रतिदीप्त तो पर्दा भी लिख सकते हो क्योंकि इस पर चमकता है प्रतिदीप्त तो पर्दा सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब का वह भाग होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन पुंज की स्थिति का पता चलता है इलेक्ट्रॉन पुंज की स्थिति का पता चलता है इलेक्ट्रॉन की यह जो पर्दा होता है वो इलेक्ट्रॉन पुंज की स्थिति को बताता है यह इसमें क्या होता है इस पर्दे पर एक प्रतिदीप्त सील यानी कि प्रतिदीप्त सील पदार्थ का लेप चढ़ा होता है इस पर पेंट हुआ होता है अब पूछ ले आपसे कोई पूछ सकता है भैया प्रतिदीप सील पर पदार्थ का नाम तो बता तो उसका नाम होता है विनिमाइट अब उससे कोई केमिकल फॉर्मूला पूछ ले तो क्या है जेड एन टू एस आई ओ फोर ठीक है क्लियर होगी बात तो इस पर क्या है प्रतिदीप सील पर्दा पदार्थ का लेप चढ़ा होता है जिससे कि आपका प्रकाश पुंज जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो स्पष्ट दिखाई दे सके इसलिए हम इस पर वो लगाते हैं ठीक है पर्दा जो पेंट क्लियर है बात अब आज की बात करते हैं हम इसमें क्या है एक बार फिर से कि ये प्रतिदीप सील पर्दा सीआरटी का वह भाग होता है जिस पर हमें इलेक्ट्रॉन बीम का पता चलता है इलेक्ट्रॉन बीम की स्थिति का पता चलता है इलेक्ट्रॉन बीम बोल रहा हूं तो मतलब क्या इलेक्ट्रॉन पुंज का पता चलता है राइट अब आगे की बात करते हैं इस पर एक प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप चढ़ा होता है या प्रतिदीप्त पदार्थ ब्रैक में लिख देना विनिमाइट या जेड एन एस आई ओ फोर का लेप चढ़ा रहता है यह इस नलिका के चौड़े भाग के अंत में लगा होता है लड़का के नलिका के या सीआरटी के न, अंत में चौड़े भाग पर लगा होता है पर्दा कहां पर लगा होता है इस चौड़े भाग पर लगा होता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन पुंज इससे टकराता है जब से ही इलेक्ट्रॉन पुंज पर्दे से टकराता है तो यह वहां पर एक प्रकाश बिंदु उत्पन्न करता है जैसे टकराएगी तो वहां पर एक बिंदु बन जाता है जो जो इलेक्ट्रॉन बीम की स्थिति को दर्शाता है जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बीम चलता है प्रकाश बिंदु भी उसी दिशा में चलता है सीधी सीधी बात है ये जो बिंदु है इस तरीके ऊपर नीचे जगह देखा डॉक्टर की जो जो होता है आपका जो पिक्चर ड्यू चल रही है उसमें जो चित्र दिखाई देते हैं या आपका ई करा रहे हैं उसमें जो लाइन सी दिखाई देती हैं डॉक्टर का आजकल तो ये फिल्मों में भी दिखाते हैं मरा गया सीधी लाइन आ गई तो वो जो जितनी भी चलती हैं वो सभी की सभी कहाँ से वो आपका यहीं से इसी से प्राप्त होती है प्रकाश पुंज और उसमें ये क्या इलेक्ट्रॉन गन यानी कि सी से ही वो सारा कुछ सिस्टम लगा होता है सी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सभी उपकरणों में जितने भी दिखाई देते हैं उसमें आपके ठीक है डिस्प्ले जिसमें है मोस्टली ये समझ लो नाइन्टी सभी में सी आर ओ इस तरीके का उपयोग होता है लेकिन आजकल थोड़ा सा लेड वगैरह लेड टीवी लेड डिजिटल डिस्प्ले का उपयोग होने लगा है लेकिन फिलहाल फिर भी आपको हमें इससे मतलब नहीं हमें का ये सिखाना हमें मतलब पेपर में लिखना है समझ में आ गया बात यही इसकी क्रिया विधि है सभी तीनों पॉइंट जो ले हैं ये क्रिया विधि के साथ साथ उसका उसके बारे में ऐसे इलेक्ट्रॉन में विषय पर व्यवस्था की क्रिया विधि दोनों हो गए और चित्र चित्र हो गया क्लियर होगी बात आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा समझ में आ गया वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों तक शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है धन्यवाद